டேரக்டருக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் நடிகனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் வாழை பொண்ணு கராதவன் ஆளை மண்ணை கொடுத்துருவான் வாழை வீட்டை தராதவன் ஆள் இருக்கு நாட்டை கொடுத்துருவான் ஒரு கேடு கட்ட கூட்டம் எங்க கூட்டம் இருக்க இது ஐயோ 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 தலைவரை எங்க தேடுவாங்கிறீங்க திரையரங்கில் தான் எல்லாருமே பேசுறாங்க தொலைக்காட்சியில் எல்லாருமே பேசுறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களை ரஜினிகாந்தனே சொல்றது இல்லை தலைவர் படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க தலைவர் பார்த்துட்டீங்களா தல் தலைவர்னா யாருமே தெரியாத கூட்டத்தை வச்சுட்டு எப்படி நீ வாழ வைப்ப ஒரு நாட்டின் பிரதமர் நிதி வண்டியில் வர்றாரு பாராளுமன்றத்திற்கு நம்ம நாட்டு பிரதமர் இப்படி வருவாரான்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது வரமாட்டாரு இந்த போக்கு மாறணும் இது விருத்து ஒழிக்கணும் கேரளாவில் நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ நின்று என் நண்பரோட பேசிட்டு முதலமைச்சரை பற்றி பேசுறது அப்புறம் உம்மன் சாண்டி முதலமைச்சர் அதை பற்றி பேச்சு வரும்போது ஆ ஆயால் இப்போ தான் போகுது எங்கே இந்த ஒரு அம்பாசிடர் போச்சு எப்படி இருக்கு பாருங்க காலையில் மிதி வண்டியில் வந்து தேநீர் குடிச்சிட்டு முருங்காய் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு முதலமைச்சர் இங்கே அப்படியா பெண் விடுதலை இல்லையே மண் விடுதலை இல்லை என்று ஒரு புரட்சிகர முழக்கத்தை முன்வைத்தவர் எங்கள் தலைவர் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் சொன்னதோடு மட்டுமல்லாது ஆணுக்கு நிகராக பெண்களை இலக்கியம் படைக்க வைத்தார் அரசியல் செய்ய வைத்தார் பெண்களையும் கரும்புலி படையில் இணைத்து கொண்டார் காவல் படையில் இணைத்தார் உளவு படையில் இணைத்தார் வான்படையில் சேர்த்து கொண்டார் எல்லா படைப்பிரிவிலையும் பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு கொடுத்தார் ஆணும் பெண்ணும் பாலியல் வேறுபாடற்று பதுங்கு குழிக்குள் பதுங்கி இருந்து களமாடுகிற களத்தில் போர் புரிகிற அந்த மரபை முதன் முதலாக கொண்டு வந்தவர் எங்களுடைய தலைவர் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் பெண்ணடிமை தீர் மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயல் கொம்பே என்கிறார் புரட்சி பாவலர் ஆனால் எவ்வளவோ பேர் பெண்ணிய உரிமைக்காக பெண்ணிய விடுதலைக்காக பேசியும் இன்னும் நாம் பெண்களை எப்படி போற்றுகிறோம் எப்படி மதிக்கிறோம்ங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் சிந்தித்து பார்த்தா தெரியும் என் அன்பிற்குரிய உறவுகளே உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்து புகழ் பெற்றாலும் அதை பார்த்து பொறாமைப்படாத ஒரே ஒரு உயிர் தான் இருக்கிறது என்கிறார் அது உங்கள் தாய் தான் என்கிறார்கள் சீன பெருஞ்ஞானி கன்ஃபியூசியஸ் உங்கள் தாயை மட்டும் கண்ணீர் சிந்த விடாதீர்கள் ஏனால் உங்கள் தாய் சிந்துகிற ஒவ்வொரு துளி கண்ணீரையும் கடவுள் கணக்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் பெண்மையை போற்றாத எந்த சமூகமும் மேம்பட்டதில்லை விடுதலை அடைந்ததில்லை உயர்ந்தது இல்லை ஆனால் நம் தேசம் அப்படி இருக்குதா அப்படி போற்றப்படுதாங்கிறத பார்க்கணும் இது காவல்துறையில் இல்லை எல்லா துறையிலையும் எவ்வளவு இடையூறுகள் எவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்குறோம் குறிப்பாக காவல்துறையை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் நாட்டின் எல்லையை பாதுகாக்கிற இராணுவ வீரர்கள் போல நாட்டுக்கு உள் இருக்கிற பாதுகாப்பு படை காவல்துறை காவல்துறை என்றாலே நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வருது குறைகள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை இல்ல தாயகத்தில் காவல் படையை உருவாக்கிட்டு எங்கள் தலைவர் பேசுகிறார் குற்றவாளிகளை பிடித்து கூண்டில் நிறுத்துவதல்ல காவலர்களின் வேலை குற்றவாளிகளே உருவாகாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவது தான் காவலர்களின் வேலைங்கிறார் அப்படிப்பட்ட காவல் படையை தான் நாம் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஆனால் இங்கே குற்றம் நடந்த பிறகுதான் காவலர்கள் வருவார்கள் அதை ஆய்வு செய்வார்கள் எப்படி குற்றம் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றம் அதுக்கப்புறம் நீதி இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு ஆனால் குற்ற தடுப்பு காவல் படை நம்மக்கிட்ட இல்லை காவலர்களை நாம் பார்க்குற விதம் வேற அதிகப்படியாக பணி செய்கிறவர்கள் காவலர்கள் தான் நமக்கு தீபாவளி இருக்குது நமக்கு பொங்கல் இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இருக்குது ரம்ஜான் இருக்குது ஆடி இருக்குது எத்தனையோ விழாக்கள் இருக்குது காவலர்களுக்கு இதில் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வடிக்கிறனாலும் 
நின்றுட்டு எப்பா பத்திரம் அடிப்பா எப்பா அப்படி பண்ணுங்க நீங்கள் கூட்டம் போட்டால் வரணும் நீங்கள் போராட்டம் நடத்தினா வரணும் நீங்கள் திருவிழா நடத்தினா வரணும் எதுவுமே கிடையாது சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு விழா கிடையாது ஒரு பண்டிகை கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்ப இது ஒரு இது ஒரு இதுக்கு இதுக்கான மனநிலை அவர்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் வருவதற்கு காரணமே அதிக பணி சுமை நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் ஆண் காவலர்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் பெண் காவலர்களுக்கு பணி நாங்கள் வரும்போது இதை செய்வோம்னு நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் இன்னும் சொல்கிறோம் இந்த காக்கி சீருடை மேலே என் மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரு வெறுப்பை போக்குவதற்காக சீருடையவே மாற்றிடுறதுன்னு சீருடையே மாற்றிடணும் நெஞ்சில் கேமரா வைக்கணும் காவல் நிலையங்களில் கேமரா வைக்கணும் ஜட்டியை கட்டிட்டு வந்து சட்டியோட உட்கார வைக்கிறது அசிங்கமான வார்த்தைகளை பேசுகிறதுலாம் பேச முடியாது ஏன்னா உங்களையும் கண்காணிச்சிட்டு இருக்குது கேமரா நாகரிகமாக நீங்கள் நடத்தணும் காவலர்களை சாலை போக்குவரத்து காவலர்களை சால் நடுவீதியில் நிற்க வைக்கிறது இல்லை எடுத்துடுறது ஏன் சொந்தக்காரன் என் மாம் வச்சுன்னு என்ன தம்பியான் நடுவீதியில் நின்றுக்கிட்டு வெயிலில் நிற்கணும் இரு ஓரமும் கண்ணாடி அதுக்குள்ளே குளிரூட்டப்பட்டது குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் சிசிடிவி கேமரா போட்டுறோம் இங்கே வச்சுருவோம் கரு கண்காணிப்பு கருவி எல்லா இடத்துலையும் பொருத்திடுறோம் இங்கே இருக்குது அறையில் வந்து பார்த்துட்டு கொண்டி தான் இங்கே ஒரு வளைவு போட்டுருவோம் சிங்கப்பூர் போல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் பயணம் செய்ய வேண்டும் எடுத்து ஓடிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வேகமாக போனீங்கன்னா அது பதிவாயிரும் கீழே வச்சுருப்பேன் அங்கே வச்சுருப்பேன் கேமரா தப்பிக்க முடியாது ராஜா போனோன்னா அங்கே அடுத்த இடத்துல நிறுத்திடுவான் இங்கே வாங்க இங்கே அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போன இடத்துல நீங்கள் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் போயிருக்கீங்க இல்லையே அப்படிம்மா இது யார் நீங்கள் தானே நீங்கள் வேகமாக போனதுக்கு ஐநூறுரூவா போய் சொன்னதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா தண்டம் கட்டுங்க இதுதான் செய்யணும் இதுதான் இப்படி இப்போ ஒரு நாட்டை படைக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் போக்குவரத்துனா பெரு நகரங்களில் சிற்றுந்துகளை தான் இயக்கணும் பேருந்துகளை இயக்கக்கூடாது தொலைதூர பயணத்துக்கு தான் பேருந்து சென்னை போன்ற நெரிசலான நகரங்களில் சிற்றுந்து தான் அலைவரிசையை ஜாஸ்தி பண்ணணும் அதிகம் பண்ணணும் அப்படி போன ஒன்று அடுத்தடுத்து வண்டி வரும் நீங்கள் நிற்கக்கூடாது நடத்துனர் ஓட்டுநர் தான் இருக்கணும் நடத்துனரே இருக்கக்கூடாது வண்டியில் நடத்துனர் எங்கே இருக்கணும் எங்கே நீங்கள் போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல பயணம் ஏற்பாங்க நடத்துனர் இருப்பார் அது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு திருநங்கைகளுக்கு விதவை பெண்களுக்கு அந்த பணியை கொடுத்துறோம் ஏற்கனவே இருக்கிற நடத்துனர்களுக்கு பணியை நீட்டிக்கிறோம் ஆனால் புதிதாக வேலை எடுக்கிறவர்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநங்கைகள் விதவை பெண்களை வச்சிடறோம் நீங்கள் எங்கே போகணும் அடையார் போகணும் இந்தாங்க எல்லாமே குலோ எல்லாமே மூடுகிற திறந்தவொன்னே மூன்று மூடி திறக்கிற கதவுகள் ஷக்குன்னு வச்சோன்னே திறக்கும் உள்ளே போனோன்னே நீங்கள் பயணிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் இறங்க வேண்டிய அடையார் வந்து விட்டது பயணிகள் கவனத்திற்கு தயவு செய்து இறங்கவும் இறங்கி போனால் முடிக்கிறோம் இப்படி ஒரு நாட்டை படைக்கணும் இதுதான் இங்கே தேவைப்படுது காவலர்கள் மேலே நமக்கு ஒரு மரியாதை வரலை அதுக்கு குறைகள் இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சாலையில் ஒரு விபத்து அடிபட்டு கிடப்பாங்க உடனே ஒருத்தர் வெள்ள துணியை போட்டு மூடிடுவார் ஒரு காவலர் வந்து அடிபட்டு சா கிடக்கிறவன் இல்லை செத்தவன் நம்ம அப்பாவாக இருக்கலாம் பெரியப்பாவாக இருக்கலாம் சித்தப்பாவாக இருக்கலாம் மாமாவாக இருக்கலாம் மச்சானாக இருக்கலாம் அண்ணனாக இருக்கலாம் நண்பனாக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கடந்து போயிட்டு தான் இருப்பாங்க அது யாருன்னு பார்க்க மாட்டான் போலீஸ்காரன் தான் வந்து யாராக இருந்தாலும் இந்த பணத்திற்கு முதல் சொந்தக்காரன் நான் தான் வந்து நிற்கிறவன் போலீஸ்காரன் தான் ஆனால் அப்போவும் நமக்கு அவன் மேலே மரியாதை வருது இல்லை மற்ற மாநிலங்கள் மற்ற நாடுகள் போல் இது இல்லை மற்ற நாடுகள் போல் இல்லை ஒரு நாட்டின் பிரதமர் நிதி வண்டியில் வர்றாரு பாராளுமன்றத்திற்கு நம்ம நாட்டு பிரதமர் இப்படி வருவாரான்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது வரமாட்டார் கேரள அருகில் இருக்கிற கேரள முதலமைச்சர் திரிபுராவில் இருந்த முதலமைச்சர் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்க மம்தா பானர்ஜி போன்ற முதலமைச்சருக்கு வளவா உங்கள் நாட்டில் இருக்குது வீட்டிலிருந்து கிளம்புறதுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரோட்டில் எவனையும் போகிறது இல்லை ரெண்டு பக்கமும் காவலர்கள் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு ஏ அங்கே போ இங்கே போய் நாங்கள் என்னப்பா பண்ணுறது வந்து முன்னாடி நூறு கார் பின்னாடி நூறு கார் வாங்கி 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 வாங்கினு பணத்தை தூக்கிட்டு போன மாதிரி போய் கொண்டு இறக்கி விட்டு போகிறானுங்க எவனும் போகிறது இல்லை இந்த போக்கு மாறணும் இந்த போக்கு மாறணும் இது விருத்து ஒழிக்கணும் கேரளாவில் நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ நின்று என் நண்பரோட பேசிட்டு முதலமைச்சரை பற்றி பேசுகிறது அப்புறம் உம்மன் சாண்டி முதலமைச்சர் அதை பற்றி பேச்சு வரும்போது ஆ ஆயால் இப்போ தான் போகுது எங்கே இந்த ஒரு அம்பாசிடர் போச்சுல்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க காலையில் மிதி வண்டியில் வந்து தேநீர் குடிச்சிட்டு முருங்காய் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு முதலமைச்சர் இங்கே அப்படியா கிளம் முன்னாடி ஆண் காவலர்கள் பெண் காவலர்கள் எல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் வரிசையில் நின்று கொடுமை கொடுமை இது நான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அப்போ அலங்காநல்லூரில் 
சில தம்பிகள்லாம் சேர்ந்து சாது முறை உண்ணாவிரதன்னு இருந்துட்டாங்க ஒரு மண்டபத்தில் அடைச்சிக்க வச்சு போய் அடைக்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு நான் தம்பி அமீர் போன்றவர்கள்லாம் போகிறோம் அங்கே போய் எப்படியாவது பேசி அதை ஒரு முற்று பெற வைக்கணும் அப்படின்னு போகிறோம் ஏன்னா பட்டினி இழந்து பிள்ளைங்க ஏதாவது பாதி பாதிப்பு காலாயிருவாங்க அப்படின்ட்டு அங்கே போகும்போது அந்த தங்கச்சிங்க பெண் காவலர்கள் என்னை பார்த்தோன்னே அண்ணே எல்லாம் ஒரு வா வாகனத்துக்குள்ளே அடைஞ்சு இருக்கிறாங்க வந்து அண்ணே கையை பிடிச்சி அழுதது இன்னும் என் கண்ணுக்குள் இருக்குது அண்ணே வீட்டை விட்டு வந்து நாலு நாள் ஆச்சுண்ணே மாற்று துணி இல்லைண்ணே எதுவுமே இல்லைண்ணே பிள்ளை வீட்டிலுக்கு போய் ஒரு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கலண்ணே எப்படி இருக்குது பிள்ளைகள்னே தெரியல நல்லா இருப்பேன் அதை பேசி முடிச்சு விண்ணேன்னு எவ்வளோ வழி பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த படம் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சாலையில் பாதுகாப்பு பண்ணி நிற்கிற பெண் காவலர்களை அவ்வளோ எளிதாக நீங்கள் கடந்து போயிட முடியாது உங்கள் மனசு வலிக்கும் நின்று பெரிய மரியாதையோடு அந்த பெண் காவலர்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆண்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் பெண் காவலருக்கு அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது இந்த ஒரு போராட்டம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல அவங்க நிற்கும்போது அவங்க படுற வேதனை ஒவ்வொன்றும் ஒரு நீங்கள் வந்து காதலித்து பொண்ணை கூட்டிகிட்டு ஓடிடும் ஓடிடுறான் ஆனால் அப்பா அம்மா போய் காவல் நிலையத்தில் குற்றப்பதிவு கொடுத்த பிறகு அதை தேடி கண்டுபிடிக்கப்படுற பாடு பெரும்பாடு ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் காவலர்களோட நீங்கள் நெருங்கி பழகி ஏன்னா நம்ம உறவுகளில் குடும்பத்தில் நிறைய பேர் காவலர்களாக இருக்கிறதுனால நமக்கு நெருக்கமாக தெரியுது அந்த பிரச்சனைகள் காவலர்கள் மேலே கோபமும் இருக்குது எனக்கு கோபம் இருக்குது தேவையில்லாத வேலை நெய்வேலியில் நான் போராட போகிறேன் பேச போகிறேன் ஒரு மேடையில் பேச போகிறேன் சீமான் பேசினால் இங்கே மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும்னு எழுதி கொடுத்தா கோவம் வராதா என்ன நான் என்ன இப்படி மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுமா அப்படி அப்போ எனக்கு அழுகிறதா போகிறதான்னு தெரியல இங்கேருந்து உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கேன் போய்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க தான் எனக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க போய் போராடுங்கன்னு போய்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு குறுக்க வந்து நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்தி என்ன நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்கோம் எதுக்கு நீங்கள் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு நீங்கள் தானே அனுமதி கொடுத்தீங்க அது அப்போ இது இப்போ அது பல கொடுமைகள் நடக்கும் அது நான் வச்ச கொடுமைகள் இருக்க பெரிய கொடுமை நான் படுத்து கிடக்கிறேன் சல்லி கட்ட தடையை மீறி நடத்த போகிறேன் அலங்காநல்லூரில் படுத்து கிடக்கிறேன் ஒரு மணிலேருந்து நான் படுத்துருக்க வீட்டை சுற்றி காவலர்கள் கூடியிருக்கிறாங்க கூட்டிட்டு கைதி பண்ணலாமா வேணாமா மாமா வீட்டில் படுத்திருக்கேன் மாமா காளிமுத்து வீட்டில் அவர் வீட்டில் வச்சு கைதி பண்ணம்மா செய்தி வந்துடுமா நீங்கள் பாருங்கள் கைதி பண்ணால் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வந்துடும்ன்ட்டு மதுரை மொத்தமும் மின்சாரத்தை துண்டிச்சிட்டாங்க எவ்வளோ திரைக்கதை பாருங்கள் என்னையை நீங்கள் வந்து போகலாம் சார் நீங்கள் போகலாம் சார் போய் நடத்துங்க சார் போகவிட்டு 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 யாருமே இல்லாத மக்கள் கூட்டமே இல்லாத ஒரு காட்டு பாதையில் போகும்போது டக்குன்னு சுற்றி வந்து கைது சார் எப்படி 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 இருக்கு நான் சிரிச்சுட்டு கேட்டேன் இந்த திரைக்கதையை இவ்வளவு அழகாக சிந்திச்சு கை திரைக்கதை அமைக்கிறீங்களே இது இந்த ஜல்லிக்கட்டை நடத்துறதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணக்கூடாதா இது அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் அது கேட்டால் ஒரே வார்த்தை தான் மேலிடம் மேலிடத்துலேருந்து வருது அந்த மேலிடம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல எல்லா மேலிடமும் மேலே போயிடுச்சு ஆனாலும் 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 இது ஓஞ்ச பாடு இல்லை என்ன இருந்தாலும் காவலர்களின் பணி வந்து மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது விமர்சனங்கள் இருக்குது கோபங்கள் இருக்குது பொய் வழக்குகள் இருக்குது புனைவுகள் இருக்குது பழிவாங்குதல் இருக்குது இருக்குது ஆனால் அந்த துறையை சரி செய்யணும் ஆனால் அந்த பணியை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அளப்பெரியது அளப்பெரிய பணி அவருடைய பணி சுமை வந்து நம்ம சொல்லி மாலாது அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு பெண் காவலின் காவலரனுடைய என் தம்பி ஜெகன் வந்து எல்லாருமே அதை சிந்திப்போம் ஆனால் இதை அவன் வந்து இவ்வளவு நுட்பமாக கவனித்து இதை ஒரு கதையாக எழுதி திரைக்கதை அமைச்சிட முடியும்னு நினச்சதில் வந்து அவன் மேலே எனக்கு பெரிய மரியாதை இருந்துச்சு திட்டினேன்னு சொன்னான் இதுபோல் கதைகள் நிறைய வச்சுருக்கும் போது அதை படமாக எடுக்காமல் யாரோட செருப்பை கண்ணாங்கிறது ஏன் எடுத்தாங்கிறதா ஒன்றும் இல்லை கடைசிக்கு நான் தலைப்பையாவது மாற்று என்ன நீ இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அது எப்படி மதிப்பான் அது செருப்பை காணாமங்கிறது ஒரு இதா என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு சோத்த காணா வயலை காணா வீட்டை காணா நீ என்ன செருப்பு காணா கோவர் அக்கறை இருக்கிறனால தான் நீ எக்கடும் கட்டு போடானா நான் ஏதாவது பேச போகிறேன் கதைக்கு நல்ல நல்ல கதைகள் நிறைய வச்சுருக்கான் அதெல்லாம் எடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி பண்ணி தேடான்னு திட்டி விட்டேன் அது இந்த கதை இந்த படத்தை வந்து அவன் சிந்தித்ததில் வந்து 
ஒரு சிறந்த சமூக பார்வையாளனாக இருக்கிறா ஒரு இதை வந்து ஒரு பெண் காவலரை பார்க்கும்போது அவங்க எவ்வளோ துயரப்பட்டுருப்பா படுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அவங்க எவ்வளோ அவங்க கஷ்டம் என்னவாக இருக்குன்னு நினைச்சதே வந்து மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது அதை என் தம்பி சுரேஷ் வந்து படமாக எடுக்கணும்னு நினச்சது அமைதிப்படை வந்து நான் தான் அவனை இழுத்து விட்டேன் ஏன் வேலை தான் எங்கள் அப்பா வந்து ஐம்பதாவது படம் இயக்கணுன்றாங்க மணிவன் அப்பா அப்போ சரிங்கப்பா அப்படின்னு அப்போ நான் கேட்டேன் டே அப்பா ஐம்பதாவது படம் ஐம்பது படம் ஐம்பது படம் இயக்குனதாக இருக்கட்டும் சொன்ன போது சரி நம்மளே தயாரிப்போன்னு சொன்னேன் அப்படி தான் அந்த படம் என்ன படம் எடுக்கலான்னா அப்போ அமைதிப்படை பாகம் இரண்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசி அப்படி தான் முடிவாச்சு அது அப்படி தான் மொத மொதல் இந்த ப இதுக்கு இது பண்ணிவிட்டேன் அப்போ அந்த வந்து படத்தை வந்து இந்த படத்தை தயாரித்து நம்ம வந்து எடுக்கணுங்கிற ஒரு துணிவே பாராட்டுக்குரியது இது வந்து இது ஒரு அகில இந்திய படம் இது ஒரு உலக படம் இது இது வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க பிரியங்கா இல்லாத ஒரு பெரிய நடிகை நடித்து இருந்தால் அது வந்து மிகப்பெரிய சந்தை அது கிடச்சிருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கும் இந்த மலை பல மொழிகள்லாம் எடுப்பாங்க இப்போவே எடுப்பாங்க ஆனால் இந்த பிரியங்கா அப்படிங்கிறத சாதாரண ஒரு பெண் காவலராக அது படம் பார்க்கும்போது அது பதிங்க அதுதான் ஐயா பாக்கியராஜ் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய நடிகைனா அது நடிகைங்கிற அந்த புகழ் வந்து அதுக்கு இடையூறு செய்யும் அது ஒரு வளர்கிற ஒரு புது பொண்ணு பெரிய அறிமுகம் இல்லாத பொண்ணுங்கும் போது அந்த கதாபாத்திரமாகவே அது பழிச்சுன்னு பதியுது அது ஒரு பெரிய காரணம் பிரியங்காவுடைய பங்களிப்பு மிகச்சிறப்பு ரொம்ப அசாத்தியமானது அவங்க இழுக்கு இருக்கிற வருத்தம் நியாயமானது அதுதான் ஐயா பாக்கியராஜ் தெளிவுபடுத்திட்டாங்க பெண் நடிகைகள் தமிழில் இருந்து வரணுங்கிறதுல வர்றதில்லை நமக்குள்ள ஒரு உளவியல் நோய் இருக்குது அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து என்னென்னா சினிமாக்காரனுக்கு வாழை வீடு கொடுக்க மாட்டான் ஆளை நாடு கொடுப்பான் பெரிய சிக்கல் இங்கே இருக்குது நாங்கள் பட்ட பாடெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுமா என்ன வேலை பார்க்குறீங்க உதவி இயக்குனர் வீடு கிடையாதுப்பா டேரக்டருக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் நடிகனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் வாழை பொண்ணு தராதவன் ஆளை மண்ணை கொடுத்துருவான் வாழை வீட்டை தராதவன் ஆள்றதுக்கு நாட்டை கொடுத்துருவான் ஒரு கேடு கட்ட கூட்டம் எங்க கூட்டம் இருக்க இது ஐயோ 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 தலைவரை எங்க தேடுவாங்கிறீங்க திரையரங்கில் தான் எல்லாருமே பேசுறாங்க தொலைக்காட்சியில எல்லாருமே பேசுறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களே ரஜினிகாந்தனே சொல்றது இல்லை தலைவர் படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க தலைவர் பார்த்துட்டீங்களா தல் தலைவர்னா யாருன்னு தெரியாத கூட்டத்தை வச்சுட்டு எப்படி நீ வாழ வைப்ப தலைவர்னா யாரு சினிமாவில் நடிக்கிறவன் நடிகன் அவன் தலைவன் இல்லை நீ தலைவன் இல்லை ரஜினிகாந்தே உனக்கு தலைவன்னா பிரபாகரன் யாரு காமராஜ் யாரு கக்கன் யாரு ஜீவானந்தம் யாரு சிங்காரவளர் யாரு அயோத்திதாசர் யாரு ரெட்டமலை சீனிவாசன் யாரு பசும்பன் முத்துராமலிங்க தெரியவர்லாம் யாரு பேர் என்ன இவங்களுக்கு பேர் என்ன என்ன சமூக உறுதியா இல்ல நகர்ப்புற நக்சல்களா ஆண்டி இண்டியன்ஸா என்ன கதை இதெல்லாம் யாரு பேர் என்ன தலைவன் என்பவன் தன்னையே தண்ணீரில் கரைத்து சுவையை கூட்டும் உப்பை போல இருக்கணும் தலைவன் என்பவன் தன்னையே எரித்து உருக்கி கொண்டு உலகத்திற்கு ஒளியை கொடுக்கிற மெழுகுவர்த்திகளா இருக்கணும் மெழுகுவர்த்தி இருக்கான் தான் தலைவன் தலைவன் என்பவன் எது ஒன்றையும் இழக்க தயாராக இல்லாதவன் தலைமை இருக்கிற தகுதியை பெறமாட்டான் தூக்கத்தை தொலைக்கணும் துன்பம் தாங்கணும் விமர்சனம் தாங்கணும் தலைவன் என்பவன் என் அன்பு பெற்றோர்களே என் அருமை உடன் பிறந்தார்களே தலையில் கிரீடம் சுமப்பவன் அல்ல தலும்புகளை தாங்குபவன் தான் தலைவன் தலைவன் என்பவன் அடக்கி ஆள்பவன் அல்ல அனைவரையும் அரவணைத்து வாழ்பவன் தான் தலைவன் நீங்க ஏதோ தலைவன் ரெண்டு படத்துல வந்து அப்படி சுண்டி விட்டு அப்படி பேசிட்டோன்னா தலைவர்னா இந்த கூட்டத்தை திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் ராஜா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தலைவன்னா தான் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பதவி கேட்டு அலைந்த தலைவர்களுக்கு பெற்ற பிள்ளை எல்லாம் தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக பழியிட்ட தலைவன் பிரபாகரனுக்கு பேர் என்ன ஆறு படை கட்டி என் பாட்டை முருகனுக்கு கூட ஆறு படை வீடு தான் ஆறு படை கொண்ட நாடு கட்டி தமிழ் பேரினத்திற்கு தனியாக ஒரு தேசம் அடையணும் ஒரு இனம் என்றைக்கு முழுமையான விடுதலை அடையும் அது என்றைக்கு தனக்கென்று ஒரு நாடு அடைகிறதோ அன்றுதான் அந்த இனம் முழுமையான விடுதலை அடையும் அதுவும் சமூக விடுதலை வர்க்க விடுதலை பெண்ணிய விடுதலை பொருளாதார விடுதலை அரசியல் விடுதலை இத்தனை விடுதலை அடையணும் அப்போதான் ஒரு இன விடுதலை அடையும் இதை உணர்ந்து புரிந்து தெளிந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற தன் தாய் நிலத்திற்காக தன் தமிழ் தேசியத்திற்காக ஒரு தேசம் படைக்க களத்தில் நின்ற புரட்சியாளன் அவன் தலைவன் இல்லையா யார் தலைவன் யார் தலைவன் 
உதட்டுக்கு முன்பு உயிரை உருக்கி ஒரு குப்பிக்கல் கட்டி கொண்டு சைனேடு விஷமாக கழுத்துக்கு முன்னாடி தொங்க போட்டு நின்று அவன்ல தலைவன் தலைவனா என்ன உனக்கு தெரியுது யார் வந்தாலும் தலைவனா கொடுமையா இருக்கு தொலைக்காட்சி திருப்ப முடியல தலைவர் படத்துல தலைவர் கதையை கேட்டு எப்படி அப்படி சொல்லிட்டாரு எனக்கு என்ன பண்றதுனே புரியல ஒன்னும் அவங்கள சாகடிக்கணும் இல்ல நாம சுத்துறணும் இந்த ஒரு இது இல்லையா ஒரு இது இல்லையா பாராட்டுங்க நல்லா நடிச்சிருக்காரு அருமையா இருக்கு படம் அவ்வளவுதானே சொல்லணும் அவ்வளவுதானே சொல்லணும் எவ்வளவு வலிக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எவ்வளவு வலிக்கும் எவ்வளவு வலிக்கும் ஒரு தடவை சொல்றாரா என் படத்துக்கு பால் ஊத்தாதீங்கன்னு ஒரு தடவை சொல்றாரா ஒரு தடவை எத்தனை ரசிகர்கள் வச்சிருக்கேங்கிறீங்க கோடிக்கணக்காக ரசிகர் வச்சிருக்கோம் ஒரே நாளில் முதலமைச்சர் ஆயிரும் ஒரு மரக்கண்டு நட்டு தண்ணி ஊற்றல எனக்கு பால் ஊத்துற நேரத்துக்கு ஒரு மரக்கண்டு நட்டு தண்ணி ஊற்றுங்கன்னு சொல்லல என் மண்ணை நேசிக்காதவங்களுக்கு மண்ணை ஆள்கிற உரிமை தகுதி எப்படி வரும் எப்படி வரும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்குங்கிறதான் புவி வெப்பமாகுதுங்கிறான் அங்கே ஓசோனில் ஓட்டம் விழுந்துருச்சுங்கிறான் மழை நீர் இல்லைங்கிறான் குடிநீர் உள்ள பூமிக்குள்ள நீர் இல்லைங்கிறான் இதை பற்றி கவலை எல்லாம் வசூல் கவலை தான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நிலத்தடி நீர் ஒரு சொட்டு இருக்காதுங்கிறான் நிதி ஆயக்கு சொல்லுது கவலை யார் கவலை இருக்கு நீரற்ற நகரம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சக மனிதனை கடிச்சு ரத்தம் குடிப்பீல யார் அதை பற்றி கவலைப்பட போறா அதை பற்றி யார் கவலை இருக்கும் மண்ணை பேரன்பு கொண்டு மண்ணையும் மக்களையும் நேசிக்க கவலை இருக்கும் கோபம் வரும் என்ன கேட்கறேன் எதுக்கு கோபப்படுறேன் கோபம்னா கோடம்பாக்கத்தில் இருந்திருப்பேன் ஏன் இந்த விலையை பார்க்க வரேன் பாரதி சொல்ற ரவுத்திரம் பழகுங்கிறான் அநீதியை கண்டு அச்சம் கொள்ளாமல் நீ கோவப்படுவாயனா நீ என் தோழனைங்கிறான் செய்து வேற அநீதி கண்டு அச்சம் கொள்ளாமல் எவன் ஒருவன் எதிர்த்து நின்று போராடுகிறானோ அவன் தான் உண்மையான ஜிகாத்துங்கிறார் புனித போராளி என்கிறார் நவீன நாயகம் எதை நாங்க கேட்கறது ஏற்கிறது எதை நாங்க கேட்கறது அலை மா கடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உன் அதிகாரம் நிறுவாங்கிறான் சும்மா தரையில மட்டும் இல்லடா அலை மா கடல் நிலம் வான் எல்லாத்திலையும் உன் அதிகாரத்தை நிறுவிடாங்கிறான் இதுக்கு ஏதாவது இடையூறா குறுக்க வருதாடா கொலை வாலினை எடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவே குகை வால் ஒரு புளியே உயர் குணமே வியத் தமிழாங்கிறான் கொலை வால் எடுக்க சொல்லிட்டான் வன்முறை அல்லனா தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் ஜகத்தினே அழிப்புங்கிறான் அவர் வன்முறையை தூண்றாருங்க பாரதி வன்முறை அல்லனா சமூக அக்கறை கோமா வெளிப்படுது அது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இப்ப ஏதோ அக்கறையா அங்கங்க பல படைப்புகள் வருது பரியேறும் பெருமாள் வருது பரியேறும் பெருமாள் வந்து தம்பி மாரி செல்வராஜ் எடுத்த படம் நீங்க நுட்பமா கவனிங்க தேவர் மகன் வந்தபோது வந்த பிரச்சனை எங்க அப்பா வேதம் பூஜை எடுக்கும்போது வந்த பிரச்சனை ஐயா இது நம்மால் எடுக்கும்போது வந்த பிரச்சனை பாக்கியராஜை எடுக்கும்போது அதே மாதிரி வீர் விருமாண்டி வந்து கமல்ஹாசன் அவர்கள் எடுக்கும்போது வந்த பிரச்சனை ஏன் பரியாரம் பரியேறும் பெருமாளுக்கு வரல அந்த படைப்பில் இருந்த நேர்மை எல்லாரையும் அமைதியாக்கிடுச்சு அதுதான் மாரி செல்வராஜின் வெற்றி நான் பேசும்போது அப்படி பேசுறாரு பேசுறாரு எதிரியா இருந்தாலும் பேசாம கேட்டு போவோம் ஏன்னா உண்மையை தானே பேசுறான் சரியா தானேப்பா பேசுறான் அதுதான் அந்த படைப்பில் இருந்த நேர்மை பார்த்தவங்க எல்லாருமே சரிதானே சொல்றது அந்த படைப்பில் இருந்த நேர்மை சமூகத்தில் எந்த சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தல அதுதான் மாரி செல்வராஜின் வெற்றி அப்படிப்பட்ட படைப்புகள் வர தொடங்கி இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதில் அந்த வரிசையில் மிக மிக அவசரம் அது என் தம்பிகள்லாம் எடுத்ததில் எனக்கு பெருமை என் படம் தான் என் படம் தான் எங்கள் அப்பா படம் தான் இது எல்லாம் நம்ம குடும்ப படம் தான் அதில் பிரியங்கா சொல்கிறதுல என்னென்னா பெண்கள் வந்து வர்றதற்கு ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க இங்கே இருந்த போதிச்ச இயக்கங்கள் எல்லாம் வந்து சினிமா ஒரு சாக்கடை சினிமா ஒரு சாக்கடை சினிமா கர பயிலுக கூத்தாடி பயிலுக இப்படி இழிவா பேசி பேசி சினிமா வந்து ஒரு ஒரு மரியாதை குறைவான ஒன்றா காட்டிட்டாங்க அதனால நம்ம பெண்களை இதை அனுப்புறது இல்லை கோயிலுக்கு தோத்தையில் அனுப்ப மாட்டானே நம்மால இவனுக்கு ரெண்டு தானே மான மண்ணுலையும் பொண்ணுலையும் தானே செத்து போயிருவான் நம்ம ஆள் அப்படி அதனால சினிமாவுக்கு போனா அது நல்லா வராது பாதலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராதுப்பா அப்படி அப்படி விடுறது இல்லை பெண்களை விடுறது இல்லை மீதி வந்தா கூட இப்ப இந்த இப்ப வந்து இந்த தொடர்களை நடிக்க கூட விட்டுறாங்க பெரிய திரைகளுக்கு வர விடுறது இல்ல தப்பி தவறி வந்திருக்கீங்கன்னா நீங்க இத்தனை ஆண்டுகள்ல இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்க இந்த இவங்க வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு வட இந்திய பெண் நினைச்சா நல்லா தமிழ் பேசுறாங்க 
ஆமாம் அந்த மாதிரி அப்போ பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் வர்றாங்க நாங்கள் எப்போவா தான் படம் எடுக்கிறோம் அப்போ வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் சரி செய்வோம் அதில் துணிஞ்சு வரணும் அது வரலைன்னா நமக்கு என்ன நேத்தி கடைனா கேரளாவிலேருந்து ஆந்திராலேருந்து மும்பையிலேருந்து ஆளை குட்டி இருந்து நடிக்கணும் அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பிள்ளைங்க வர்றதில்ல ஏன்னா நம்ம சமூகம் அப்படிப்பட்டது நான் படித்தேன் நான் படிக்கும்போது என்னென்னா ஐயா காப்பா ரவணன் எழுதுகிறாங்க தமிழன் ஏன் தாழ்ந்து போனான் அடிமையானான்கிற புத்தகத்தில் எழுதுகிறாங்க தமிழனுக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகம் போர்க்குண்மையின்மை அதிகம் தன்னிடத்தில் இருப்பதை விட பிறரிடத்தில் இருப்பது உயர்ந்ததுங்கிற எண்ணம் அதிகம் இதெல்லாம் தான் அவனை வீழ்த்திருச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு காரணம் இது ரொம்ப பண்பட்ட நாகரிகமான சமூகம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப காலத்திற்கு முன்மாரியே நாகரிகம் அடைந்த சமூகம் பண்பட்ட இனம் என்ன செய்யறது மேன்மை பட்ட சமூகம் அமைதியாயிடுது போர்க்குணம் மறைஞ்சிருது இப்போ நல்லா வேட்டி சட்டை கேட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நாலு பேர் இங்கே சண்டை போட்டு இருந்தேன்னா ஏய் சல்லி பேல் அவங்களோட விட்டாப்பா அப்படி போயிடுவான் கற்றறிந்த நூலோர்கள் படிக்கிற நூலகம் எப்படி அமைதியாக இருக்குமோ அப்படி அறிவார்ந்த நாகரிகமான பண்பட்ட சமூகம் போராட வராதுங்கிறான் பெரிய சான்றோர்கள்லாம் வாழுகிற தெரு எப்படி அமைதியாக இருக்குமோ அப்படி நாடு அமைதியாயிடுச்சு இவனுக்கு எது இடிய தலையில் இருந்தாலும் விழுந்துருச்சா அப்படி ஆயிட்டான் ஏ நீத்தேன் எடுக்கிறாண்டா ஈத்தேன் எடுக்கிறாண்டா ஹைரோ கரும் எடுக்கிறாண்டா நீற்றுன்னு மலையாக இருக்கிறாண்டா கல்குவாரின்னு மலையை நொறுக்கி கொண்டு போகிறாண்டா நீரை உறிஞ்சிறாண்டா எதை பற்றியும் கவலை இல்லை எதை பற்றியும் கவலை இல்லை அவன் கிளாடு பூரிங்க கதறான் பிரான்ஸு மண்ணியில் ஆய்வறிங்க அன்பான பிள்ளைகளே இருபது லட்சம் ஆண்டுகளாக நம்மளை தூக்கி சுமந்த பூமி தாய் சாக கிடக்கிறா ஓடியாங்க காப்பாத்தங்கிறா ஓடியாங்க செத்துக்கிட்டு இருக்கா பதினெட்டு வயசுலேயே நம் தாயை பாட்டியாக்கிட்டோம் வாங்க வந்து காப்பாத்துங்க வாங்க ஆதிகளில் நாம் காடுகளில் வேட்டையாடி உண்டு கிழங்குகளை கனிகளை திங்கும் போது நம் தாய் கண்ணிகளியாமல் அப்படியே இருந்தால் ஆனால் இவர்கள் பண வேட்டையாடி தொடங்கிய போது நாம் தாய் செத்து கொண்டிருக்கிறாள் ஓடி வாருங்கள் என் அன்பு பிள்ளைகளை காப்பாற்றுங்கிறா செத்துருச்சு ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் சொல்லிட்டான் இந்த பூமி உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்றதாக மாறிடுச்சு ஆக்கிட்டாங்க நீங்கள் வேறு கண்டங்களை கிரகங்களை நோக்கி படையெடுங்கன்ட்டான் இப்போ அமெரிக்கா செவ்வாய் கிரகத்தில் காத்திருக்கா அங்கே போகலாமா தண்ணி கிடைக்குமா ஆய்வு இருக்குது அங்கேயும் போய் அதே ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்தில் முடிச்சுருவாங்க நடக்கும் இது முதலாளிகளின் வேட்டை காடு மக்கள் வாழும் நாடு அல்லது இது அறிவார்ந்த சமூகம் சிந்திக்கணும் இந்த பூமி மனிதனுக்கு மட்டுமானது அல்ல பல கோடி கணக்கான உயிர்களின் உலகம் இது அதில் நாமும் ஒரு பூச்சி நாம ஒரு சமூக விலங்கு அவ்வளவுதான் ஐயா வைரமுத்து சொல்றாங்க கவி பேரரசு வைரமுத்து கடைசியில் எது வருதோ அதாண்டா ஆதிக்கம் செலுத்துதுன்ட்டு கடைசியாக வந்தது கடைசியாக வந்தது எது சாதி மதம் ஆதிக்கம் செலுத்துது இந்தியாவில் கடைசியாக வந்தது இந்தி இந்திய மொழிகளிலே மிக மிக பின்னாடி வந்த மொழி இந்தி இந்திய மொழிகளிலே மிக மிக முன்னாடி இருந்த மொழி தமிழ் நேற்று ஐநூறு ஆண்டுகள் நானூறு ஆண்டுகளை கூட தொடாத மொழி ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த என் மொழியை சிதைத்து அழித்து என்னை அடிமைப்படுத்த நினைக்குது இதான் ஆட்சி செய்யும் கடைசியா வந்தது கடவுள் மதம் இதெல்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்துது கடைசியா பரிணாமத்தில் வந்தவன் மனிதன் இவன் உலகத்தை ஆட்டி படைகிறான் எந்த உயிரினத்தாலும் இயற்கைக்கு பேராபத்து இல்லை மனிதனால் மட்டும்தான் இவன் தான் காட்டளிப்பான் இவன் தான் வேட்டையாடுவான் இவன் தான் பறவையை சூடுவான் இவன் தான் அழிப்பான் இது தான் அழிப்பான் அப்போ இது இது வந்து ஒரு மீள் எழுச்சி கொள்ளணும் தன் தன் விமர்சனம் இருக்கணும் நம்ம இதை எப்படி சரி செய்யறது என்ன பண்ணுறது ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்போ எதுவுமே இல்லாத பார்வை இல்லாத சும்மா இப்படி இருந்தால் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் வசூல் ஒரு நாள் வசூல் சாராய வசூல் பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு அறுநூத்தம்பது கோடி ஒரு நாளைக்கு ஒரு படம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வசூல் முப்பத்தி ரெண்டு கோடி பாதி நாடு அழிஞ்சு வச்சு தஞ்சாவூரில் ஒத்த ரூபா அவருக்கு ஒருத்தன் இல்லை எப்படிப்பட்ட மனநிலை ஆயிரம் ரூபா அங்கிட்டு பிச்ச ரேசன் கடையில் அப்படி அப்படி தப்புன்னு துண்டிச்சிங்கன்னா இங்கே டாஸ்மார் கடையில் ஆசிரியர்கள் போடாத அது காசு இல்லை ஏ காசு இல்லை கொடுக்க காசு இல்லை அப்போ ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க எங்கே இருந்துச்சு காசு கையிலிருந்து கொடுத்துட்டீல்ல பையிலிருந்து கொடுத்துட்டீல்ல பரம்பரை சொத்தகத்துக்கு கொடுத்துட்டீல்ல எப்படி இது இது ஓட்ட பறிக்கிறதுக்கு ஒரு யுக்தி தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்க விட மாட்டான் முன்கூட்டியே கொடுத்துருவோம் இப்படியா ஒரு சமூகம் இருக்கிறது இப்படியா இது ப 
பல பல பிரச்சனைகளும் துயரங்களும் இருக்குது இது அதில் இது இதையெல்லாம் சரி செய்யணும் ஊடக வேளாளர்கள்லாம் இருக்கிறீங்க இந்த நல்ல அரசியலை உருவாக்கணும்னு நீங்கள் கொஞ்சமாவது நினைக்கணும் கருணை காட்டணும் எல்லாருக்கும் தெரியுது காசு கொடுத்து வாக்கு வாங்குறானும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குற கட்சிகளை நீங்கள் எப்படி அங்கே பேசுகிறீங்க வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் தான் வெல்வார்கள் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்காம ஒருத்தரையாவது தேர்தல் நின்று வென்று காட்ட சொல்லுங்க ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் இருபதனாயிரம் என்னது ஒரு மாண்பு மிக்க ஜனநாயகத்தை கேடு கட்ட பணநாயகமாக மாற்றி நிறுத்திட்டு நம்ம பேசுகிறோம் நல்ல ஆட்சி உரிமை விடுதலை மீனவன் தெருவுக்கு வந்துட்டான் போராடுறான் மாணவன் தெருவுக்கு வந்துட்டான் போராடுறான் மருத்துவர்கள் தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க போராடுறாங்க செவிலி பெண்கள் தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க போராடுறாங்க ஆசிரியர் பெருமக்கள் தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க உலகத்துக்கு சோறு போடுற உழவர்குடி தெருவுக்கு வந்துடுச்சு போக்குவரத்து தொழிலாளர் தெருவில் வந்து போராடுறான் எல்லாரும் போராடுறான் எட்டு வழி சாலைக்கு நிலத்தை பறிக்காத உழவன் போராடுறான் மீத்தன் ஈத்தேன் எடுப்பான் என் தாய்நிலத்தை நாசமாக்கிறாத என்னும் போராடுறான் எல்லாவரையும் போராடுறான் ஆனாலும் அரசுகள் சொல்லுது நாங்க நல்ல ஆட்சி கொடுக்கறோம் இது மாதிரி ஒரு வேடிக்கை ஒரு துயரம் இங்க உண்டா என்ன கொடுமை போக்குவரத்து பேருந்து கட்டணத்தை ஏத்திட்டு ஸ்கூட்டிக்கு மானியம் கொடுக்கறது எங்க நடந்திருக்குது எங்க நடந்திருக்குது பேருந்துல யாரு பயணிப்பா ஒரு கேள்வி நியாயமான கேள்வி யார் பயணிப்பா மோட்டர் பைக் வச்சுக்க முடியாதவன் ஆட்டோல போக முடியாதவன் கார் வச்சுக்க முடியாதவன் அவன் தானே போவான் அடித்தட்டுல அடித்தட்டு தான் பேருந்துல போவான் அவனுக்கு எண்பது ரூபாய் நூத்தி அறுபது ரூபாய் விலை ரெட்டிப்பா விலை ஏத்திட்டு ஸ்கூட்டிக்கு மானியம் கொடுக்கறதுல இது எந்த மாதிரியான அணுகுமுறை ஆட்சி முறை எப்படியோ போங்க யாருக்கோ ஓட்ட போடுங்க நூத்தியே போடுங்க நாட்டை போடுங்க ஓட்டை நோட்டை வாங்கிட்டு ஓட்ட போடுறோம் அவன் அந்த ஓட்டை வாங்கிட்டு நம்ம நோட்டுக்கு நோட்டை வாங்கிட்டு ஓட்டை விற்கிறோம் அவன் அந்த ஓட்டை வாங்கிட்டு நாட்டை விற்கிறான் அந்த அச்சால் வரான அப்புறம் எப்படி நீங்க நல்ல ஆட்சி வரும் நேர்மையான ஆட்சி வரும் நேர்மையான அரசியல் வரும் தூய தலைவன் எப்படி வருவான் கொடுமை இது போன்ற படைப்புகள் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் ஏற்படுத்தும் இந்த படம் ஏற்படுத்தும் பெண் காவலர்களை வந்து அவர்கள் பணி சுமையை குறைக்கணும் அதான் நம்ம நாங்க ஆறு மணி நேரம் கொடுத்துருக்கோம் காவலர்களுக்கு ஒரு உதவி ஆய்வாளர் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் எவ்வளோ சம்பளம் அதில் எப்படி அவர் வாழ்வார் குடிசை மாற்று வாரியத்தில் என்ன வீடோ அதே தான் காவலருக்கு குடியிருப்புக்கு வீடு அதில் எப்படி வாழ முடியும் உரிய ஊதியம் பனிச்சுமை குறைப்பு இதெல்லாம் இருந்தால் தானே காவலர்கள் நேர்மையாக பணி செய்ய முடியும் நாம் செய்கிறோம் நம்ம வர்றோம் எவ்வளவு பதினஞ்சாயிரமா முப்பதனாயிரம் சம்பளம் ஆனால் ஒரு பைசா நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது வாங்கினா பணி இடை நீக்கம் கிடையாது பணி நீக்கம்தான் பணி நீக்கம்தான் அப்புறம் மூன்று தலைமுறைக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் எவருக்கும் அரசு பணி தரமாட்டேன் கடும் சட்டங்களின் மூலம் தான் இதை சரி செய்ய முடியும் இல்லைன்னா வெற்று வார்த்தையில் ஊழல் ஒழிப்பை லஞ்சத்து ஒழிப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறையில் தான் ஒரு நாட்டை செதுக்க முடியும் என் அன்பிற்குரியவர்களே பனைமரம் வந்து வளருது அதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா பதறாயிரும் கருக்கு மட்டையை கிழிக்கணும் அப்போ ஒரு கத்தியை வச்சு அது இடுப்பை கீறணும் கீறினாதான் அந்த மட்டையை கழிச்சிங்கன்னா தான் பனை பனையாகும் பலன் தரும் இந்த மட்டையை கழிக்கிறீங்களா கத்தியை வச்சு கீறீங்களா பனைக்கு வலிக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்கன்னா தான் பனை பனையாகும் இந்த மட்டையை கழிக்கிறவங்களை கத்தி வச்சு இதுதான் அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை என் கையில் ஒரு ஊசி இருக்கு குழந்த சாக கிடக்கு இந்த ஊசியை போட்டால் குழந்தைக்கு வலிக்கும் ஆனால் ஊசியை போட்டால் தான் குழந்த பொழைக்கு குழந்தைக்கு வலிக்குங்கிற வழியை பொருள்படுத்தாமல் ஊசியை போடுற பாருங்க அதான் தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை தாயின் பேரன்பு தான் தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை அதை செஞ்சான் லீக்வான்யோ உலகத்தின் தலை சிறந்த நாடாக சிங்கப்பூர் இருக்கு கல்வியில் மூணாவது இடத்துல இருக்கு உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய நாடு ஒரு வளம் கிடையாது சிங்கப்பூரில் மரம் கூட வேற்று நாட்டில் எடுத்துன்னு தான் நடுவான் போய் வேணா பாருங்க சாலை விதி என்னை மீற முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது எப்படி இந்திய நாட்டு இளைஞன் மட்டும் இல்லாத உலகத்தின் எல்லா நாட்டு இளைஞனுக்கு வேலை கொடுக்க முடியுது சென்னையில் பாதி தான் இந்த தமிழ் சிங்கப்பூர் முக் நான் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் மொத்த நாட்டையும் சுற்றி வந்துட முடியும் நீங்கள் அப்போது அங்கே யார் இருக்கா லீக்வானி என்கிற ஒரு புரட்சியாளன் ஒரு புனித தலைவன் தன் தேசத்தை இப்படி படைக்கணும்னு கனவு கண்டான் வெள்ளைக்காரன் ஆண்டு கொண்டிருந்த நாளத்தில் தீண்டப்படாத நகரங்களாக இருந்தது மலேசியா சிங்கப்பூர் இன்னைக்கு ஜாய்ஃபுல் சிங்கப்பூர் கலர்ஃபுல் மலேசியா அழகியல் நகரங்களாக இன்னைக்கு மாறி இருக்குன்னா கடுமையான உழைப்பு 
நேர்மை உண்மை தூய தலைமை எல்லா வளமும் இருக்கு காட்டு வளம் கனிம வளம் நீர் வளம் நிலவளம் மாடு ஆடு எல்லாம் இருக்கு ஆனா தெருவில் என் மக்கள் பிச்சை எடுக்கிறான் இலவசத்துக்கு கையேந்துறான் கேவலம் அல்ல நான் கையேந்தனா பிச்சை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கையேந்தனா இலவசம் திட்டம் இதுதான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ஐம்பது ஆண்டுல இலவசம் போனஸு மானியம் சலுகை ஏதாவது ஒரு திட்டம் சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் இல்லைன்னா அப்படி கத்தி கத்தி நின்று ஒரு நாள் நெஞ்சு விடி சேர்த்து போக வேண்டியதான் பிறவி கடன் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ண முடியும் விட்டுட்டு போக முடியாது யாரும் வரலாம் என்ன என்ன பண்ண முடியும் படத்தை தூக்க வராது ஒருத்தன் சொல்கிறான் அண்ணே உங்கள் பேச்சை கே கேட்காமல் தூங்குறது இல்லைண்ணே கேட்ட பிறகு தூக்கம் வர்றது இல்லைன்னான் அதான் நிலைமை ஏன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ இருக்குதா நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ நடக்குதா அப்புறம் தான் அவனுக்கு தெரியுது அதில் இதுவும் ஒரு பிரச்சனை பெண்காவலர்கள் படுற துயரத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஆண்காவலர்களுக்கு துயரம் இருக்குது ஆனால் பெண்காவலர்கள் பெரும் துயரத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நம்ம வந்து இந்த படத்தை என் தம்பி அர்ப்பணிச்சுருக்கான் அவங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்துருக்குறாங்க அந்த படம் வந்து இது வந்து ஒரு நிகழ்வு படம்னு சொல்ல முடியாது இது நிகழ்வு இன்னைக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு நிஜம் இது நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு யதார்த்த உண்மை அப்போ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு புரிய வரும் அந்த படத்தை படத்தில் இசையமைத்திருக்கிற தம்பி இசான் தேவு என்னுடைய தம்பி பாலபுரணி எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் குறிப்பாக அந்த கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்திருக்கிற பிரியங்காவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் நீங்கள் மென்மேலும் பெரிய நடிகையாக நீங்கள் வருவீங்க நீங்கள் உங்களுடைய நடிப்பை நான் அந்த கங்காரு படத்திலிருந்து பார்க்குறேன் நாங்கள் எடுக்கிற படங்களெல்லாம் உங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் இது பண்ணாதீங்க நாங்கள் ஊரானே வாழ வைப்போம் உள்ள உள்ளவங்களே கைவிடுவோம் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க தமிழனுடைய பெருந்தன்பும் பேரன்பும் பேரன் பேரன்பினாலும் பெருந்தன்மையில் நாங்கள் நாங்கள் பிழை செய்த கூட்டம் உங்களுக்கு துக்கார் உங்களுக்கு தெரியாது வந்தவரையெல்லாம் வாழ வைக்கும் தமிழகம் தான் அந்த ஒற்றை பெருமையில் தமிழை மல்லாந்து படுத்துட்டான் எல்லாரும் ஏறி மீச்சி எச்சி கருத்துக்கிட்டு போயிட்டான் வந்தவனையெல்லாம் வாழை வச்சுட்டு இவன் வாடகை வீட்டில் குடியேறிட்டான் ஒருத்தனுக்கும் சொந்த வீடு இல்லை சென்னையில் தலைநகர் சென்னையில் ஆதி தமிழ் குடிகள் இருக்கவே கூடாதுன்னு இந்த அரசுகள் திட்டமிட்டு தூக்கிடுச்சு நீங்கள் யாரும் அதை பற்றி கவலைப்பட்டுருக்கோம் நான் களத்தில் நின்று கண்ணீரோடு போகிறான்னு தோத்துட்டேன் முடியல பெருங்குடிக்கு போ செம்மஞ்சேரிக்கு போ பெரும்பாக்கத்துக்கு போ கண்ணகி நகருக்கு போன்னு இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகளை ஆதி தமிழ் குடிகளை தூக்கி வீசிடுச்சு எவ்வளவோ சண்டை போட்டாய் சரி இந்த இடத்தை எடுத்து யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பதிலே கிடையாது எவ்வளவு வழியோட நாங்க நிக்கிறோம் பாருங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் போராடுறோம் நாங்கள்லாம் வந்து காலையில எந்திரிச்ச உடனே கட்டுச்சோரை கட்டிக்கிட்டு கருவாடை சுட்டிக்கிட்டு பஞ்சமலைக்கு போறோம்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல ஏ இன்னைக்கு எங்கடா போராட்டம் அண்ணே அங்க வந்து ஏதோ தினம் தினம் போராட்டம் இதைத்தான் எங்க தலைவர் என்ன சொல்றாரு பல இனங்களுக்கு உலகில் அவ்வப்போது போராட்டம் இருக்குது நமக்கு போராட்டமே வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கிறதுங்கிறது ஓடாத மானும் போராடாத இனமும் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றில் செய்வதில் என்று ஈழத்துப்பா வேண்டர் புதுவை ரத்தினதுரை சொல்றார் போராடித்தான் ஆகணும்னு ஆயிட்டோம் சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய ந மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு போராடித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த வரலாற்றின் பேரழைப்பில் இருந்து பெரும் பணியிலிருந்து தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் விலகி செல்ல முடியாது விலகி நிற்க முடியாது என்று எங்கள் தலைவர் சொல்றார் அதான் உண்மை என்னுடைய வாசையெல்லாம் இனி வரும் தலைமுறைக்காவது இந்த துன்பது உயரங்களை தூக்கி சுமக்கிற கொடுமையை விடாம தினந்தோறும் வீதியில் நின்று போராடுகிற அந்த துயரத்தை தராம நிம்மதியாக படிக்க வளர வாழ விளையாட ஒரு வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிறத என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஆசை தமிழ் திரை உலக சிறந்த படைப்புகளில் ஒரு படைப்பை மிக மிக அவசரம் என்ற ஒரு படைப்பை என்னுடைய தம்பி ஜெகன் உருவாகி எழுதி என்னுடைய தம்பி சுரேஷ் காமாட்சி இதை திரைக்கதமைத்து எழுதி அவரை தயாரித்திருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை அந்த படைப்பை அவர்கள் கொடுத்ததற்கு அவர்களுக்காக நான் என் நன்றி பாராட்டுறேன் அந்த படத்தில் பங்கேற்ற ஐயா முத்துராமல்லா ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சுக்கார் நான் அவரும் ஒரு காட்சியில் நடித்தோம் ரொம்ப வழக்கையில் அவர் நடிப்பை பார்த்து வியந்துட்டேன் அப்புறம் தான் தெரியும் அவர் 
தம்பி பாலசக்தியெல்லாம் அவரும் ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்கள் அவர் தான் கூட்டிகிட்டு வந்து நடிக்க வச்சாருனு எனக்கு சொன்னார் அது எங்கெங்கேயும் மிக அற்புதமான கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க நான் இப்போ அண்மையில் நான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வலைவெளியில் ஆந்திராவில் ஒரு அம்மா பேபின்னு ஒரு அம்மா அப்பா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது பேபின்னு ஒரு அம்மா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கிட்ட இருக்கும் அவங்க ரொம்ப ஒரு கிராமத்து மனுஷி ஒரு திடீர்னு வீட்டில் உட்காந்து ஒரு வலைவெளியில் பாடி போட்டுடுறாங்க யாரோ எடுத்து போட்டுடுறாங்க ஒரு பாட்டு அதை ஏ ஆர் ரஹ்மான் எடுத்து என்ன மாதிரி குரல் எந்த ஊர் யாருன்னு தெரியலையேன்னு அவர் போட்டுடுறாரு அது ஆந்திராவே பரபரப்பாகி பயங்கரமான பாடை ஆகி இப்போ பாடிட்டு இருக்காங்க அப்பா நான் நினைச்சேன் எப்படியா இப்படி ஒரு எவ்வளவு புதஞ்சு கிடக்கு பாருங்க வடிவேலை நீங்க நினைச்சு பார்த்துருப்பீங்களா அவன் கண்ணாடி நெருக்கிட்டு இருந்தான்ட்டு உலகப்பிரிய நடிகை வடிவேலு அப்படி ஒரு கல் நான் பார்க்கும்போது எப்படா சொல்ல நான் அப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணிக்கிறேன் அப்படி பண்ணி இவ்வளவு திரை மொழிகளை இவ்வளவு நுணுக்கங்களை ஒரு மதுரையில் ஒரு ஓரத்தில் கண்ணாடி வெட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் கத்து வச்சுருந்துங்க ஒவ்வொரு கலைஞனும் எங்க இருக்கிறான்னு தெரியல அந்த மாதிரி தான் என்னென்னமோ பண்றாங்க படைப்பாளி வந்து கொண்டே இருப்பான் இது ஒரு பெரிய அறிவார்ந்த சமூகம் இது தமிழ் சமூகம் பெரும் கடல் இது இது வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதுல என் தம்பி சுரேஷ் காமாட்சியும் ஒரு படைப்பாளியா இணைஞ்சிருக்கான் என்னுடைய தம்பி சேரன் வந்து திருமணம் என்கிற படத்தை அவனுக்கு ஒரு படைப்பில் அவனுக்கு ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளி நீண்ட ஓய்வு தேவைப்பட்டுச்சு எடுத்துக்கிட்டான் அவ்வளோதான் அவன் கஷ்டம் கஷ்டம்லாம் என்ன கஷ்டம் நாங்கள் வரும்போது என்ன பெரிய கோடி கணக்கா பணத்தை வச்சு வந்தோமா என்ன அங்கேருந்து பேருந்தில் ஏறி வந்தால் நூறுரூவா பஸ்ஸுக்கு வச்சுருந்தான் இப்போ அதை விட கொஞ்சம் கூட தான் காசு வச்சுருக்கான் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா தெருவில் படுத்து கிடந்தாங்க இப்போ வீட்டில் படுத்துருக்கோம்ல நான் எல்லாம் ஏவிஎம் சுடுகாடு ஏவிஎம் பக்கத்தில் சுடுகாடு இருக்குல்ல சோபாக எல்லாரையும் மேலே படுத்து கிடந்தேன் பல பேர் போய் சொல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கான் உண்மையிலே படுத்துக்கிட்டேன் நானும் என் நண்பர் பாக்கியநாதனும் படுக்க இடம் இல்லை அங்கே இருக்க தோழர்களோட பேசிக்கிட்டு அங்கே அவங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அங்கே ஒரு இது குளிக்கிறதுக்கு ஒரு கிணறு இருக்கும் குளிச்சுட்டு அங்கே அங்கே படுத்துக்கிடுவோம் சோபா கல்லார விட்டு ரெண்டு சமாதி இருக்கும் அதில் துண்டை வச்சு படுத்து கிடப்போம் விடிய விடிய மல்லா பார்த்து நில வெளிச்சத்தில் அப்படியே கதையை பேசிட்டு கிடப்போம் அது அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடாவது இருக்குது ஒரு வாடகைக்கு ஒரு வீடு ஒத்திக்கணும் ஒரு வீடாவது இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நம்ம கொண்டு வந்தது சேரன்ட்ட எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா அவன் எடுக்கிற படம் அது ஓடுற படம் ஓடாத படம் இந்த படைப்புக்கு உயிராக இருப்பான் நேர்மையாக இருப்பான் தாமாயத்தம் இருந்து அந்த படம்லாம் எடுக்கும்போது கஷ்டம்தான் அவனுக்கு சம்பளம் வருதா காசு வருதா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் எடு பத்து லட்ச ரூபாயும் மறுபடியும் அந்த படத்துக்கே போட்டு செலவழிப்பான் இவனைய வச்சுக்கிற மாட்டான் படைப்புக்கு நேர்மையாக இருக்கும் அதனால தான் அவன் அவ்வளோ சிறந்த படைப்புகளை எடுக்க முடிஞ்சுது எங்கள் அப்பா பாருங்க நாங்கள் நான் வந்து அப்பா நீங்கள் படம் நடிக்க இப்போ வந்து ஒரு படம் இயக்குங்கப்பா வருஷத்துக்கு மூணு படம் இயக்கிட்டு இருக்காரு மூணு படம் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் நம்ப முடியுதான் பாருங்க இரண்டு மணிக்கு வந்து படுப்போம் இரண்டு மணி ஒரு மணிக்கு வந்து படுப்போம் அப்போ நம்மளுக்கே சோர்வாயிரும் நம்ம இளைய பிள்ளைகள் நாங்கள்லாம் பெரிய கராத்தே ஜிம் காரங்களே சோர்வாயிருவோம் அவர் வந்து படுத்துட்டு சரியாக அஞ்சு மணிக்கு குளிச்சுட்டு அப்படியே கண்ணாடி இப்படி வச்சுக்கிட்டு இடம் வர கட்டிட்டு இந்த இந்த அதே மாதிரி டிஷர்ட்டை போட்டு அப்படி வந்து இன்னும் ரெடியான இது படுத்தாரா இல்லையா தூங்கினாரா இல்லை அப்பா வந்துட்டாங்க கீழே வந்துட்டாங்க டேக்டர் வந்துட்டாங்கன்னா ஓடுவாமல் பாருங்க அவையும் குளிக்க பாதி குளிச்சு தலை நனைஞ்சு நினையாமல் மாட்டிட்டு இந்த மனுஷன் தூங்க விடாமல் படுத்துறாரு அதே தான் இன்றைக்கி அந்த தீராத அந்த சினிமா மேலே வச்சுருந்த காதல் தான் அவரை இவ்வளோ உயரத்துக்கு கொண்டு வந்தது அவர் மாதிரி ஒரு ஆளை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அங்கே ஒன்று எடுப்பார் எடிட்டிங்கில் தான் படத்தை உருவாக்குவார் அந்த படப்பிடிப்பு தளத்தில் இல்லை அது வேறு படம் எடுப்பார் இங்கே வந்து வேறு அவர் மண்டைகளை வச்சுருப்பார் அவர் எங்கள் அப்பா பற்றி சொல்ல பாருங்க கருத்தம்மா படத்தை தொகுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அரியமதி என்ன இப்படி ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துருக்காரு தொகுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ட்ராலி ஷார்ட் போட்டிருக்காரு பெரியார் தாசம் இப்படி சா கிடக்கிறாரு இழுத்து கிடக்குது ஒரு ட்ராலி போட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறாரு அது ரெண்டு மூணு ஷாட்டும் ஜர்க் ஆயிடுச்சு அப்படி ஆடிடுச்சு வேற நல்லது இல்லையா இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாரு பார்த்துட்டே இருக்காரு அவர் என்னையா பண்ணது அப்படின்னா ம் இப்போ அந்த குறிய மாற்றுறாரு மார்க்கை மாற்றி வைக்கிறாரு இங்கே வா இப்படி தள்ளு தள்ளி வச்சு இப்படி அப்படி ஆடுறது பாருங்க அந்த இடத்த சிங்மன பாட்டை பொறுத்துறாரு பாருங்க ஒரு உயிர் காட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் இழுக்குதம்மான்னு ஒரு வரி
இந்த ஜர்க்கு வருது பாருங்க அப்படி அப்படியே இறங்குது பாருங்க அந்த ட்ராலி அதை இழுக்கு தம்மா அதை சிங் பண்ணியா அவர் வாழ்க்கையில பாருங்க அவர் தப்பு பண்ணி கைதட்டுறது உலகத்துல அவர் தான் தப்பு பண்ணிட்டு கைதட்டு வாங்குற ஒரே ஆள் உலகத்துல எங்க அப்பா தான் அதே மாதிரி டிக் டிக்ல பாத்தீங்கன்னா சாட்டை நெகட்டிவ் தொலைச்சு விட்டாங்க சாட்டை காணா யார திட்டுறது காணா சாட்டு அப்ப அந்த இதை டூப் நெகட்டிவ் பண்ணி டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த கை எப்படி எந்தி போடும் நாலஞ்சு தடவை போட்டு விட்டா கை தட்டிட்டாங்க புது கட்டிங்கா இருக்கு சாட்டு தொலைஞ்சு தவறுகளையும் சரியாக செஞ்சு கைதட்டு வாங்கினது ஒரே ஆள் எங்க அப்பா தான் அந்த படைப்பு என்ன அதுலயே தவம் போல இருப்பாரு அதையே இரு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறனால இது வந்துருது அது இந்த படமும் வெற்றி அடையணும் என் தம்பி சேரனுடைய திருமணம் படமும் வெற்றி அடையணும் எங்க அப்பாவுடைய ஓம் படம் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி அடையணும் நான் நிறைந்த அன்பு கொண்டு நெஞ்சார வாழ்த்துறேன் இதுல பங்கேற்ற அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் இங்கே இறங்கி நிறைத்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் நன்றி நாம் தமிழர்